Witajcie dzisiaj z mojej strony ekranu coś przepięknego. A tym cudownym zjawiskiem jest dzień wolny od pracy. Postanowiłam przez cały ten czas ćwiczyć nic nie robienie, ale to nie jest łatwe. Strasznie człowieka kusi, żeby na przykład ugotować albo zrobić pranie. Albo przynajmniej dograć głos do filmu. Jak słyszycie, głos do rewolucji kuchennych dograłam, a jak mi poszło z całą resztą, powiem na koniec filmu. To jest śliczna foremka do ciasta, którą dostałam kilka lat temu. Postanowiłam, że nie będę rodziny karała moimi wypiekami. Lepiej zrobię kolejny zegar. Na początku przemalowałam całą foremkę primerem. Gdy pasta wyschła, całość przemalowałam białą farbą akrylową. Dla uzyskania równego koloru serducho przemalowałam na biało dwa razy. A to jest serwetka papierowa, jedna z moich ulubionych, bardzo stary wzór. Serwetkę przykleję za chwilę, ale teraz rozrobię niebieską farbę, która będzie do niej pasowała, żeby obmalować boki. Pewnie kolejność mogłaby być inna, ale ja zrobiłam właśnie tak. Boki wyschły i teraz przykleję kwiatuszki z serwetki. Oczywiście serwetkę należy rozwarstwić. Woda, pędzelek i będziemy z górnej warstwy serwetki wyrywać kwiatki. Metoda szybka i bardzo prosta. Kwiatek obrysowuję pędzelkiem namoczonym w wodzie i wyrywam. Tło serwetki jest idealnie białe, a serduszko pomalowałam na biało, więc nie ma co się starać, bo brzegów serwetek i tak nie będzie widać. Nie wiem ile dokładnie będę potrzebowała kwiatku, więc najpierw mała próba. Gdy wszystko pasuje, mogę przyklejać. Używam kleju do dekupaż. Kwiatuszek przykładam do serduszka i smaruję klejem, wyłącznie od góry. Powierzchni pod kwiatkiem nie smaruję klejem. Uważam, że nie ma takiej potrzeby. Przyklejenie małych różyczek to prosta czynność. Mogę się w tym czasie zastanowić, czy na środku lepiej dać kolejne różyczki, czy może szablon. Po dwóch sekundach wysiłku intelektualnego stanęło na szablonie. Prawdę mówiąc, to lepiej nawet podobał mi się napis lawendowy ogród. Na szczęście otrzeźwie nie przyszło w porę, bo przecież ja mam na serduszku różyczki, a nie lawendę. Szablon spryskałam klejem tymczasowym. W tylu filmach pokazywałam ten klej, że nie będę opowiadała jak się go używa. Po prostu pryskamy, suszymy i sam się trzyma każdej powierzchni. Do odbicia szablonu używam płaskiego pędzelka ze szczeciny. Można także użyć gąbeczki, ale pędzelkiem grubiej nałożymy farbę. Teraz odrywam szablon i napis wygląda tak. Z boków zegara ozdobą będzie koronka. Przydadzą mi się do tego pędzelki gąbkowe. To jest większy pędzelek o średnicy 14 mm. Szlaczek z kółeczek powstanie dookoła. Malutkie kropeczki można zrobić wykałaczką bądź specjalnym dłutkiem kulkowym. Pokażę Wam, jaka jest różnica między tymi narzędziami. Wykałaczka z tępym końcem robi ładne, malutkie kółeczka. Każde z nich jest tej samej wielkości, natomiast dłutko kulkowe pozwala robić kółeczka różnej wielkości. Dłutko moczę w farbie i robię cztery kropeczki. Każda następna kropeczka jest mniejsza od poprzedniej. A to jest pędzelek gąbkowy o średnicy 8 mm. Robię nim kółeczka i wtedy koronka wygląda ciekawiej. Polecam, bo metoda prosta, szybka i łatwa. Dzięki uprzejmości męża w zegarze pojawiła się dziurka na mechanizm. Zegar jest praktycznie gotowy. Polakieruję go tylko dwukrotnie lakierem akrylowym matowym. Na koniec zostawiłam sobie cyferki. Pomaluję i przykleję. Dodatkową ozdobą jest malutka kokardka, którą przykleję u góry na klej na gorąco. Mechanizm zegarowy jest przygotowany na grubość sklejki bądź cienkiej deski, więc będę musiała zrobić dystans, żeby wszystko się ładnie trzymało. Praca gotowa. I tak oto minął mi dzień nic nie robienia. To znaczy szło mi dobrze do 11, a potem jak zwykle, czyli wyprałam, wyprasowałam, zrobiłam obiad i nagrałam film. Nasuwa się jeden wniosek, nic nie robienie, trzeba ćwiczyć. Dziękuję za uwagę. Listę użytych produktów w filmie zamieściłam w jego opisie.